San Gregorio de Atlapulco se ubica en la delegación Xochimilco, a 20 kilómetros del centro de la capital azteca. Sus casas fueron severamente dañadas por el terremoto de 7.1 grados Richter, sentido el pasado 19 de septiembre. La iglesia del lugar sufrió daños en la estructura. A su vez, se cayó la torre del campanario. También se registraron daños en vialidades, bardas, deslizamientos de tierra, fugas de agua y gas. Pues horrible, fatal. Fatal porque hay niñas, tenemos una barda que está a punto de caerse. Ayer vinieron ya a valorarla, nos dicen que sí la tienen que demoler pero pues le están dando prioridad a los casos más urgentes. El pueblo de San Gregorio ya comienza a enterrar a sus muertos por el sismo telúrico. Con música de mariachi, familiares despiden a la señora Malvina, quien era muy querida por los pobladores. En marcha lenta y entre flores, trasladan su cuerpo por el pueblo donde perdió la vida un fatídico 19 de septiembre. Hasta el personal del ejército, en medio de la emergencia, presenció con mucho respeto el paso del cortejo fúnebre. Fui a sola, fue a comprar el mercado y de ahí pues, fue donde le agarró el temblor y al parecer se le cayó un, parte de una barda encima. Entonces ya llegaron después uno de sus hijos, su nieto y trataron de, de, de darle igual reanimación, pero pues no. Ya no, me parece que creo que necesitaba alguna cirugía o algo para que pudiera salvarse, pero pues ya no se pudo hacer nada. Por su parte, en la iglesia de San Andrés se realiza una misa de cuerpo presente de la menor Naomi Martínez, quien también murió en este terrible terremoto a consecuencia de otra barda que le cayó encima cuando caminaba de la mano de su papá. Él se encuentra muy lastimado en el hospital. En el cementerio, en medio del llanto, se liberaron globos de colores como símbolo de la pureza de la pequeña alma. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.